ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെമിനാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മുടെ ഗാർലിക് നാന് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ ഫദ്വാസ് കിച്ചൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ ഫദ്വാസ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇത്ര നന്നാവുന്നുള്ളത് അപ്പം ഏതായാലും നന്ന നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് പക്ഷേ ഏത് മീറ്റ് കറി നമുക്കിതിലോട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇളം ചൂടുള്ള പാല് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചൂട് ഉള്ള പാലെടുക്കരുത് ഇളം ചൂടുള്ള പാലെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ അളന്നെടുത്ത് വെച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ കപ്പാണ് ഇതിലോട്ട് ഒരു മുട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉരുക്കി വെച്ച ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാലും ഈസ്റ്റും എല്ലാം നല്ല പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമുട്ടയും ബട്ടറൊക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലോണം ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദപ്പൊടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ചപ്പാത്തി മാവിനേം കാട്ടി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിൽ വേണം നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തൈര് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള തൈര് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇളം ചൂട് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമിലാണ് ഞാനിത് കുഴച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ഫോം ആയിരിക്കും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊറോട്ടൊക്കെ കുഴക്കണത് പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കൈ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് സ്പീഡായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ടൈം ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ അതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ നാനിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല ബ്രെഡ് ഫോമിൽ വരും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ട് നമുക്ക് ഡബിൾ സൈസ് ആവണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തണുപ്പൊക്കെ ആവണ സമയത്ത് കുറച്ച് പൊന്താ സമയം വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ ഷാറായിട്ട് ഡബിൾ സൈസിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഐറൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് റിലീസ് ആക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി വലിയ ബോളുകളായിട്ട് നമുക്കിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ ആ കട്ടിയല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പമുള്ള ബോൾ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോളിൻ്റെ സൈസും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ കട്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഇതാ ബോളുകളായിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മ
ഇറങ്ങി വരും പിന്നെ അത് പുറത്തേക്കൊന്നും ആവില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഷേപ്പിലുള്ള ഗാർലിക് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ പരത്തി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പും കൂടി ഞാൻ പരത്തുന്നുണ്ട് അതും കൂടിയും കാണിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മൂന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചുട്ടെടുക്കുക പിന്നെ അടുത്ത രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം റൗണ്ടാവുന്നത് വരെ ഒരു പൂരി വലുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള നാനായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ഷേപ്പ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും വീണ്ടും സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ കുറച്ച് ഗാർലിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ നാനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ നാന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പത്തിരിയുടെ പോലെ തന്നെ ഏത് ഷേപ്പ് അറിയാത്തവർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഷേപ്പാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ മൂന്ന് ഷേപ്പിലുള്ള നാന് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കുക്കറിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുക്കറിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നാന് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫ്രൈ പാനിലാണ് സാധാരണ ചെയ്തെടുക്കാറ് അപ്പോൾ അത് കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പരത്തി വെച്ചതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫോർ കോണ്ട് മൂന്നും ഞാനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അയൽബിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരാണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഫോർ കോണ്ട് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഉൾവട്ടമുള്ള ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് വെക്കുക അത് മുകളിലോട്ട് അധികം ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത കുക്കറാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബട്ടർ നാനൊക്കെ അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അടി അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക ഇനി നമുക്ക് വരത്തി വെച്ച ഫസ്റ്റത്തെ നാൻ ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടിഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് ബ്രഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കയ്യിലോ കൈ കൊണ്ടോ കൈ നനച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുക്കറിൽ പറ്റി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നാനിൻ്റെ അടിവശം ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ കുക്കർ നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഒന്ന് അതിലോട്ട് കുക്കറിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി തുടങ്ങുന്നത് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു അര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കണം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിരുന്നു എന്താണ് ഉള്ളിലെ അവസ്ഥ എന്നറിയാൻ പിന്നെ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതാ ഞാൻ തന്നെ നെട്ടിപ്പോയി അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ നാന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം കൂടി കുറച്ച് നെരിയാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ തീ ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിമിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടൈം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ നാനൊന്നും അടർന്ന് വീഴൂല ആ ധൈര്യത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കമഴ്ത്തി വെക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളം കൊണ്ട് നല്ല ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതവിടെ പ്രസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഏത് ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേവാത്തത് എന്ന് അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് തിരിച്ച് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഫസ്റ്റത്തെ നാനിൻ്റെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലക്കർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് എടുത്ത് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാൻ ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചൂടോട് കൂടി നമുക്ക് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കണം ചൂടോട് കൂടി ഇങ്ങനെ ബട്ടർ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വരും നാനിൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് സാനേ ബട്ടർ മെൽട്ടാവും അപ്പോഴാണ് നമ
ഇനി ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ സാധാ നോർമൽ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നും പറയുന്നത് പോലെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല അടിപൊളി ഒരു ഐറ്റവുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്